有没有看到公主？公主已启程了。龙王君，公主被人挟持了，往何处去了？东南方向。你们立刻组织护卫，随即赶去。我去救公主。是。是明之声，你是贺觉。原来你知道我。为何杀我？受人所托。什么时候天机阁多了一个你这样的高手，我竟一无所知。我不知道什么天机阁，只知道有人花重金要买你性命。我可以花更多的钱赎回自己的命。我接下任务就绝不改变。好，那既然这样，为何不动手啊？在你死之前，我要用你抓住花错。与花错何干？花错为你入府，对我避而不见。用你当诱饵，花错自然会现身。花错不是为我而留，他是因为受重伤才入府的。你找错人了。谁伤了花错？你，你别过来。为什么别过去、啊？你怕我？唱！唱！你不知羞耻！你快把衣，你快把衣服掩起来！你真在怕我？为什么？你，你别过来！你要再过来！我就喊人了，你。昔日就听花错说，贺觉天不怕地不怕，唯恐女色。今日看，果真如此。我的等待更值得。没想到世间竟有如此心狠之人。你就不怕在你等到机会之前，他就已经被我杀了？你还不走？公主府的追兵已经到了。派人将整座山围起来，不许任何人进出。日落之前，一定要找到公主。派人把山封了，其他人跟我来。是。没有受惊吧？你方才就在外面等着贺局落点发作。是。假如他落点是假的，又或者恼羞成怒杀了我，容止，你是不是一点都不在乎？公主，我一直在等最佳的时机。既然这样不情不愿，你又为何要相救？我明白了，容止。既然眼下你我相看两厌，为何还不下车？公主不愿见我，就自己下车去吧。眼下乘风而行，正好自在。我还不愿离去呢。刚刚马车疾驰，你是如何立稳的？公主怎么出尔反尔？刚才说要走，现在要问那么多
，莫非舍不得我？你这个骗子，为什么不告诉我？还是被公主发现了。刚刚我不小心受制于此，我实在没办法自救，所以等何觉露出破绽再惊走他。公主，对不起，让你等那么久。你还说，现在怎么办？马受惊了，只能一直这样到崖顶。既然你都知道要死了，你还发什么呆啊？快想办法呀、啊！没时间了，你快下车去吧。我不走。快走吧。我要留下来，陪你一起死。只能冒险一试了，走完了。我也想知道，你为什么没有用毒针刺我？你不是明知故问吗？我骑快马追来，三个毒针已用来对付刺客，剩余一根，已无力击杀你。我真的很佩服你，竟然利用回声，制造出追兵已到的假象。一位能在马车上站稳，不惜损坏自己的体肤，非常人之所为。要不是我心生怀疑，偷偷潜回。恐怕你已经得计了，所以你是来杀我的。你这样的人太可怕了，必须死在我的手里，不值得。可是，你与花错不过是一起之争，就记恨他到现在。你没有宽宏的胸怀，如何挥出纵横的剑术？你太小家子气了，难怪不堪造就。你说什么？他已经把仇恨记在我身上，再拖一时半刻，你就可以得救了。容止！想让花错对你低头，你找错人了。你应该找我才对，因为花错，是因为我才到公主府的。没人杀得了我，荣之。哎，小心！要不你还是回去等消息吧。不可能，我一定要找到公主。走了。我跳下来是置之死地而后生，你待会儿就能得救，跳下来做什么？我刚才忽然想到，你这么狡猾的家伙，怎么可能傻乎乎跳下去、啊？一定有诈，我是因为相信你才会义无反顾的。
你还好吗？我刚刚用银针逼出潜力，现在用尽了力气，我想休息会儿。其实，我为什么跳下来，我自己都不知道。我是真的想相信你，荣池，你也千万不要骗我。粉黛。粉黛，粉黛，嗯，怎么了？你还问我怎么了？应该是我问你才对。一整日都魂不守舍的，是出什么事儿了吗？没什么事儿，公主难得不在，咱们也能轻松轻松。等一下，我去送花瓣，咱们就坐在这儿聊会儿天。好啊。阁主恕罪，是本代无能。到了现在，你还为他遮掩。本代和朱雀，是您一手培养长大。若是有报答您的机会，怎么可能不尽心竭力？实在是找不到机会下手啊！阁主，求您再宽恕我们几日吧。本代，我知道你一心为了朱雀，可是他分明已经起了异心。这样的人。值得你为他求情吗，阁主？粉黛相信朱雀，愿以性命担保。求阁主再给我们一次机会吧。难得你那么尽心竭力，我就再给你三天的时间。如果到时候再完不成的，没有如果。粉黛向您保证，三日之后一定杀了刘子夜。粉黛，粉黛，啊，你呀，才刚说了你两句就又走神儿，你看，还把茶叶弄得乱七八糟的，是想挨骂呀？要不你先回去歇息吧，这里交给我就好了。嗯，哎，前面的，过来过来过来，过来准备一下啊！哎，皇上要御驾亲临了，都愣着干什么呢？接驾呀！公主不在，皇上怎么来了？粉黛，怎么办呀、啊？哎，公主呢？公主呢？怎么还没回来？陛下，您再等等，公主这就回来。啊啊、干什么？跳啊！进去，快！还不赶紧送进去？皇上在等着呢。陛下，喝杯酒，消消气。谁让你流血的？换一批人来！来人呐！把他们都拖出去！哎，赶紧去换一批人！快！是是是
，怎么办啊？公主还没有回来，真是要命，要命啊！有管事，让我试试吧。你想干什么？要想让皇上息怒，就照我说的去做。有些酸了。长时间维持一个姿势，按一按就好了。我这点酸痛不算什么。你的腿很痛吧？没事。你能不能别这样笑？明明很痛，为什么还要伪装？从小父亲不喜欢我。每次打我的时候，我都会笑，这样他能想起他的亡妻，所以每次都能打轻一点。后来，虽然不再挨打了，但这个毛病始终没有改过来。龙直，对不起，本以为是伪装，没想到是你的习惯。对不起，我让你想起以前难过的事了。公主当真了？我说笑的，当时一定很痛吧？公主，公主，公主，公主，公主，公主，公主，公主，公主，我在这儿。公主铃声居然能传这么远，还有回声啊！陛下，光脚美人呐、啊，没见过。光脚好看一只百灵鸟，跟阿紫说，我先回去了。去哪儿了？你先下去吧。到底怎么回事？你那位叫粉黛的侍女，她怎么了？她今天给皇上献舞，皇上很满意。刘子也把她带回宫了。公主，您来了，皇上等您一早上了。我要见他。
你马上通报。哎哎哎！你笑什么？哎呦，我的公主啊，现在可使不得。您平时跟皇上关系好，可是现在，哎，您是不能进去。哎哎哎哎！公主，哎，快快快，快扶我起来！哎哎，快去通知宗院将军，快去啊！混蛋！喂，你是新菜公主？我不是新菜公主，你应该叫我一声谢贵嫔。哎，我劝你还是别进去了，非礼勿视。到底是先帝的义妹，摇身一变成了谢贵嫔。真是恬不知耻！按你的说法，我应该血溅当场，以权明节，还是哭哭啼啼的才叫知耻？弟弟强纳人妻，姐姐要看活春宫，你们两个都不汗颜，我有什么好羞耻的？哼！天大的笑话！我没空跟你废话。刘楚月，你们姐弟俩一个赛一个的淫荡无耻，迟早会遭报应。好啊。那我就站着等报应过来。刘子夜，混蛋，你不能动！马上把人交出来，听见没有？刘子夜，你听见没有？刘子夜，混蛋，你不能动！听见没有？你还是先回去吧。刘子夜，皇上会不高兴的。混蛋，你不能动！你听见没？你放开我！打扰谢贵嫔雅兴了。刘子夜，你听见没有？等等。混蛋，不能动！刘子夜，他是疯了不成？为了一个侍女，在这儿大吵大闹。公主要进，奴也拦不住啊，是不是？等等，我何家的人呢？何家人啊，已经死绝了。您啊，还是好好的服侍皇上吧。我儿子还活着吗？儿子？皇上的贵嫔哪有儿子呀？啊，奴告退了。陛下，陛下，你别这样！陛下，你弄疼我了。公主，你就是在做噩梦，这儿什么也没发生。公主，你好好的睡一觉，明天一切都会好的。公主，请马上入宫想杀我，要不是林木及时赶到，我就被他们俩活活勒死了。
说，是谁指使你谋杀陛下的？没有人指使我，是我自己要杀他。你是公主贴身婢女，若说没人指使你，谁会相信？作月，你什么意思？你是说，我会想刺杀自己的亲弟弟吗？这我就不知道了，要问你自己。他，他不过是个被我利用的废人。刘子业，荒淫无耻，昏庸无道，天下百姓人人得而诛之。我接近山阴公主，不过是想利用她，杀了这个昏君。法师啊，这剑壁背后一定有人指使，不如你交给我回去慢慢审问。交给你？公主殿下这是急着要毁灭证据吗？你放肆！陛下还在这儿，有你说话的份吗？公主殿下如若不心虚，又何必疾言厉色？这婢女出身公主府，此事，必与你有关联。你拿出证据来啊！竟然敢质疑陛下的亲儿子，我看你是功高震主，完全忘了身份。陛下，臣对你一片赤诚，全心全意，所以斗胆怀疑了公主殿下，请陛下明鉴。轻点，轻点，轻点。好了，宗月，他是我阿紫，他不害我的。贱人，不说是吧？好，我打到你说。来人，你这个混军，我若是说了，岂不白白牺牲了？我才没有那么傻呢。就算你打死我，我也不会说出半个字。给我打！哎呦！哎呦！住手！你这贱婢，竟敢刺杀法师！你在挑拨我们子弟关系吗？说，谁是你的背后主使？魂君，你杀了我吧！你说呀！啊啊啊啊啊朱雀，我帮你擦擦汗。<笑>陛下，犯人已经死了。啊，死了？这个贱人呀，啊，骨头真软，真是可惜了。阿四，你知道吗？我就想听他惨叫，我才没把他嘴给堵上的。没想到还给了他自杀的机会啊！哼，陛下，他究竟是畏罪自杀？还是为了掩护某个人，都还不一定。行了，宗月，我是不会怀疑阿紫的，你不要惹我生气了啊！是，阿紫，陛下，我闻不了血腥味，头有点痛。那阿紫快回去休息，焕月，快准备一下。啊，是，不必了。啊，我现在回府，改日再来看你。不，阿紫。
，都怪你，你惹阿紫不高兴。对你网开一面，那又如何？他可以杀死无辜的孩子，杀死自己的大臣，杀死自己的亲叔叔，到最后，他连我的人都不放过。他杀过了所有的人，他连我一个人有何用啊？我尽心为他筹谋，我已经忍到极限了。公主，隔墙有耳，小声一点。现在你应该知道。天意是不可违的，收手吧。是我犯的错，我一定会让一切都回到原点。公主，你要干什么？公主。林木啊，陛下，阿紫怎么就生气了呢？属下不知。上回我要那个贱人，阿紫就不给我，我这才偷偷去把他给弄回来。阿紫来找我，又故意没给他，怕就生气了。我就是不想阿紫在乎别人多过我吗？陛下的心思，公主可能猜不到。算了，反正人已经死了。欢迎儿，去挑十个最好看的侍女给阿紫送过去，替我送过去。是，陛下。<笑>莫相，粉黛死了，你可后悔。刘氏荒淫无道，杀人如麻，你父母不是第一个，粉黛也不是最后一个。郎君，我要报仇。要杀刘子业，先杀沈庆之，毁掉刘宋基时，王朝自会土崩瓦解。那我要怎么做，莫相？我记得当初把你留在公主府的是湘东王刘裕吧？他只是把我当做一个玩物送给公主，又何尝想过一颗棋子的死活？是时候该与你的救主相见了。
你谁啊？来人呐！不必再叫了，一刻之内不会有守卫来这儿的。你竟然能够收买宫中守卫，到底是什么人？江东王，你不认识我了吗？你，你是？我原名莫香。被卖入王府以后，你亲自改名为莫香。随后帮我造了个户籍，让我跟随山阴公主。竟然真的是你？你怎么会出现在这里？你是我的救主。现在有危难之险，我怎能无动于衷呢？放心吧，今日为他送来的饭食里边加了点佐料，他会睡到明天天亮的。哼，两年前我把你送人，原本就是做个顺水人情，真没想到，当初我送出去的那么多人，你是我最不期待的那个。可没成想，今天，你竟然成为唯一一个能够出现在这里的人，说明你实力不容小觑啊。说吧，你有什么目的？王爷，当初的童谣历历在目，你这个湘东王是皇上最大的眼中钉。在危难之际，你故意唆使益阳王刘敞逃跑，转移皇上的注意力。本以为那个刘敞一死，你就平安了，没想到对方逃之夭夭，你又陷入绝境了。看看这可怕的烛龙啊！刘子业马上就会对你下手的，皇上他不会的，还有很多王公大臣在为我奔波。沈庆之已经是第三次上奏章要杀你了，你说什么？这个老匹夫！我此时前来传讯，是想让湘东王相信。如若你愿意倚重我，我不但会保住你的性命地位，还可以让你变得至高无上。<笑>哎，当年你就是一个小人物，现在竟然口出狂言。好，你倒是说说，你到底想要什么？我现在有一身本事，如今要凭这些本事来换取点东西。好。非常好，倘若你能保本王平安尊荣，他日你就是当朝第一人。多谢湘东王，不，主人，那你倒是说说，什么时候把我救出去？这里是皇宫，处处守卫森严，我一人来去已实属不易，又怎么能带湘东王离开呢？既然如此，你还有其他方法吗？帮你杀掉沈庆之，去除这个心头大患如何？此话当真？我还会为你买通皇上禁卫，伺机杀掉刘子业。在此之前，请湘东王将这衣衫穿在衣内，可保平安。<笑>怎么还有一件？这不还有一位贵人吗？我总不好厚此薄彼吧，我该走了。便宜你了接下来我们要做的是，我要见阁主。一个叛徒，有什么资格见阁主？我有重要的事要对阁主说。你以为现在还有机会吗？拦住他！阁主。阁主，你说过朱雀是最聪明的媒人，只有我能接近刘子义，只有我才能达到目的。阁主，你帮帮我吧，阁主！你已不再是天机阁门人，阁主留你一命
，也是看在已经牺牲的粉黛面子上，滚！阁主，我不走，阁主。好，既然你不走，我不走，阁主，阁主你帮帮我吧，阁主。既然你不走。求求你了，再给我一次机会，我一定会杀了刘子怡，替粉黛报仇的。若你还办不到呢，那我就去地下陪粉黛。好，我看在粉黛的面子上，就再给你一次机会。你知道该怎么完成任务吗？我会尽快杀了刘子怡。不，这件事情你一个人无法完成。可是，别忘记粉黛是怎么死的。刘子夜身边有宗月、林木，还有沈庆之，只要有他们三个在，你就无法完成任务。那我该怎么办？现在没有机会，我会为你创造机会。什么时候？适当的时候我会告诉你的。现在你回去吧。不过我要提醒你。就算对粉黛的死再过于悲伤，也不要流露于表面。如果被刘子夜发现，你就连最后一丝报仇的机会都没了。是，朱雀告退。嗯、阁主，你还要给朱雀机会？他已经知道自己身世了，万一再背叛呢？朱雀和粉黛情同手足，粉黛为他惨死，朱雀是不会善罢甘休的。如果这次他还帮刘子夜的话，他就不是那个重情重义的朱雀了。这次刘子夜亲手将朱雀推向了天机阁。是他自寻死路。来来来，让我亲一个。哎哎哎！嗯，哈哈哈将军不必恼火，我只是来和你谈一笔交易的。我和你没什么可谈的。你想让我做什么？将军文武全才，战功彪炳，沈太尉对你动辄打骂，难道你就不想取而代之吗？沈太尉，皇上今日身体不适，不见。我连上数道奏章，皇上全都置之不理。他到底想干什么？<笑>沈太尉啊，湘东王和建安王毕竟是皇叔啊，是否杀、如何杀、怎么杀，都由皇上说了算。您身为臣子，谨守本分就好。可千万不要逾越了身份呐、啊，是不是？<笑>奴才告退。你，叔父，湘东王毕竟是皇上的亲叔叔，你又何必非要置他于死地呢？我今日不杀他，来日他必杀皇上。皇上若有事，必定酿成兵祸，给大魏带来可乘之机。我就是不为皇上想，也要为百姓想。刘玉非死不可。叔父，叔父，叔父！太尉，让开！把他们俩给我拉出来。是。
，沈清池，你你要干什么？你休要吓我！啊啊！住手！你要造反吗？陛下，我这都是为了你呀、啊！没有我的命令，你就敢妄自动手？看来你从未把我放在眼里啊！陛下，先帝把江山交给你，并让我辅佐你，可是你，滚出去！你可算来了，我差一点就死了，陛下。陛下，陛下，叔父数次顶撞，都因他功高盖世，以为没有了他，陛下的江山早就坐不稳了。这是叔父的鲁莽，臣替叔父请罪，请陛下恕罪。你说什么？臣替叔父请罪。你上一句说的什么？再说一遍。叔父的原话，臣不敢说。陛下，我全听见了。沈清池说：“要是没有他，你的脑袋早就落地了，你早就不在皇位上了。”让你说话了吗？我让你说，让你说，让你说。你要是老这样的话，总有一天你会滚下去的。好啊，沈清池，你该死，我要杀了你！刚才不是中箭了吗？怎么没有血呢？血呢？这不是血啊！你少说话，好好穿着我给你的那身。哦，来人呐，把我们搬进去，里头比外头安全。来人呐！他还在外面跪着呢。是，让他进来吧。是。叔父，侄儿错了。你知道，你错在哪儿吗？我不该告知皇上你的行踪，也不该由他阻止你杀了湘东王。有志啊。叔父对你一直很严苛，是因为沈家将来只有靠你了。我年事已高，还不知道能陪皇上多久。总有一日，这副重担要落在你的肩上。可是你满脑子的权势地位，却忘了先帝对我们沈家一族的提携之恩，更忘了。身为臣子，要对皇上尽忠，对百姓尽责。是，都是侄儿的错，请叔父责罚。起来吧，谢叔父。有志啊，知道错了就好。叔父，你怎么总吃这些？啊，我习惯了。我去给你备一些佳肴，陪你一起吃。哎，不必了，等着我。哎，叔父。嗯。叔父，为何你独独对湘东王如此厌恶？有志啊，我观四位王爷，建安王刘修仁锋芒毕露，山阳王刘修友胆怯懦弱，义阳王刘长不识人后。唯独这个刘裕，未作庸碌无能，实则野心勃勃。
，我敢断定，湘东王不出，迟早是个祸患。可你贸然行事，惹得皇上勃然大怒，怕要惹祸上身啊！皇上年少不懂事，身为臣子，就要常常的规劝，万不可怕惹祸上身，就对皇上的行为视而不见。侄儿受教了。舒父亲，嗯，幼稚啊，朝政大事，将来全靠你了。嗯、舒父，你怎么了？舒父，我扶你过去休息。九里下毒，我奉皇上口谕，诛杀逆臣沈清之。公主，进来。公主，沈太尉病故了。你们俩把东西放到后面去。是。是多谢公主，叔父若是知道你亲自前来，一定会感到非常欣慰。我去看看沈太尉。公主，叔父已经小练了。小练。沈将军，招魂仪式办好了吗？这还不曾。招魂仪式都未办理，就急设下殿围，广发讣告。这么着急吗？这是因为叔父去的太急，还来不及整理。既然这样，那我请求见沈太尉最后一面。公主，不妥。有何不妥？叔父暴病身亡，面容恐怖，怕吓着公主。沈将军，你言辞闪烁，到底在隐瞒什么？公主，此举对叔父大不敬，你连死人都不肯放过吗？沈将军，太尉嘴角为何流血呀、啊？那是叔父太过痛苦，自己咬伤的。你撒谎！说实话，沈太尉到底是怎么死的？你再不说的话，我马上叫人过来检验太尉尸身。公主一定要知道，那我就只好告诉你了。叔父是被皇上赐死的。什么？叔父是被皇上杀了。公主。好。好。阿紫，快快过来，一起看！你杀了沈静之，沈幽之那个蠢蛋，这么点小事情非弄得人尽皆知。阿紫，你先让开！你知不知道是谁替你守着江山？是沈静之。哎，他废话太多了，他老爱管我闲事儿。他一年过八旬，垂垂老矣，管也管不了多久，你就不能忍忍吗？再说了。他做的一切都是为了你好，他做的一切都是为了我好，他什么都是对的，我什么都是错的，行了吧？这
。阿斯，你知道我最讨厌听的就是这些废话了。你，你，你不是故意来激怒我的，对不对？阿斯，他人已经死了，我们没有必要为了一个已经死的人，这么伤感情，对不对？法师，会不会有一天？你也把我杀了，阿紫！我就算把全天下的人都杀了，我也不会杀你的。不要再说了，好不好？来，阿紫，我们一起看戏。啊！好不好啊？这视频有戏吗？拿过来。是。陛下。我剥了那个人的皮发和骨头，做出了个皮影人儿。怎么样？你要是喜欢的话，我送给你啊。嗯，嗯。阿紫，哎，花影儿，阿紫怎么走了？陛下，公主吓着了。没，没想到阿紫胆这么小，下次还用这个吓的。陛下，还接着看吗？继续啊，来，拿走。是。我剥了那个人的皮。他骨头，做出了个皮影人儿，交给你啊！公主。师弟，你怎么突然找我？师兄，你可认得这个？这是公主的随身之物，怎么会在你这儿？你确定这是公主的随身之物？我不会弄错的。公主每次入宫之前，容芷都会送过来这个香囊。原来如此，怎么了，师弟？师兄。我要你帮我做一件事情，分担记住，不论对粉黛的死多么悲痛，也不要流于表面。一旦被刘子夜发现，你连最后一丝报仇的机会都没了。不要紧。我说，别紧。
别跟着我。